çok görmek istediğim yer nokta noktadır. Şu ana kadar gitmediğim, görmek istediğim. Mardin'e gidemedim. Çok güzel. Ülkemizden Mardin'i, Mardin'e gitmek fırsatım olmadı. Orayı çok görmek istiyorum. Hatta geçen rüyamda bile gördüm. Ya. <gülüyor> Olduğu gibi gördün değil mi? Resimlerle evet, falan evet, gördüğün gibi gördüm. gördüm. <gülüyor> Evet, çok da güzel zaten. Hayatta en çok nokta nokta insanları kıskanırım. Kıskanırım. Galiba hiç kıskanç değilsin yani, inşallah. Yani hiç değilim ya. <gülüyor> Kimseyi kıskanmıyorsun. Yok. En belirgin özelliğim nokta nokta olmamdır. En belirgin özelliğim... Ee, şimdi diyeceğim de böyle çok şey olacak yani. Olsun, söyle. <gülüyor> ya çok, onu dedim o zaman, çok gülen bir insanım. Evet. En belirgin özelliğim odur. Sıcak olarak. Kendimi en iyi nokta nokta şekilde ifade ederim. Konuşarak, yazarak, beden diliyle, bakışlarla. Bakışlarla. En çok bakışlarla ifade ediyorsun. Hayatımda en utandığım an nokta noktadır. En utandığım an. Zor bir soru ya. Tıpkı başarı ne yapacağını bilemediğim bir şey. Var da onu şu an anlatamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Özel bir konu. <gülüyor> Anlatabileceğim bir şey. <gülüyor> Anlatabileceğim bir şey. Bilmiyorum şu anda gerçekten gelmiyor aklıma. Bir tek o var. Hayatımda en böyle yerin dibine girdiğim Tam bir özel bir anmış. Evet o çok fena bir şey. Hayatımda en mutlu olduğum an nokta noktadır. En mutlu olduğum an pek mutlu olan bir insan değilim. Onu da söyleyeyim. Hani böyle e, şu vardır beni çok mutlu eder, şu vardır beni çok mutlu eder. Ne burcusun sen? Terazi. Normal yani, yani genelde balıklar öyle olur ama Yok, ben, ben senin balık sandım öyle deyince ben, çok ben, mutlu olamıyorum deyince. En mutlu olduğum an en çok keyif aldım. Ana anlık. Evet. Yani hani böyle bir arkadaş ortamında gitar çalmak <gülüyor> budur yani. Ama bir sürü başarıların oldu. Onlar değil mi mesela? Ya Onları işte, bir başka bir yere koyuyorsun galiba. Yani onların farklı bir mutluluğu var. O da He. böyle... Keyifli olduğuna. Öyle diyelim. Anladım. Çünkü oradaki mutluluk, e, o çok heyecanla ne yapacağını bilemiyorsun. Hı hı. Bir şeyler oluyor. O mutluluğu bile yaşayamıyorsun. Doğru tabii. Heyecanla o yüzden onu yani. mutluluk olarak şey yapmıyor. Güzel bir şey tabii. Arkadaş ortamından en çok keyif aldım. En çok keyif aldığım yer odur. Üzüldüğünde nokta nokta yaparım. Yani içine mi kapanırsın yoksa derdini paylaşır mısın? İçime atarım her şeyi bana. İçine atarım. Evet hiç öyle kızdım da üzüldüğümde önce arlayıp çırlayamam. <gülüyor> İçimde üzülürüm. Beni en çok güldüren şey nokta noktadır. Kişi Benim. de olabilir bu. Çok <gülüyor> <gülüyor> Selin Hanım galiba güldürüyor. <gülüyor> o beni güldürüyor. Evet. G. Ee, bir kız nokta nokta yaparsa beni kendinden anında soğutur. Aa. Yani e, çok şeyden tiksinen bir insanım o konuda. Mesela e, sabah kalkıp böyle baktığımda ona gözünde çapak olması bile beni rahatsız eder. <gülüyor> Soğumama neden olabiliyor. <gülüyor> Peki davranış olarak bir örnek verebilirim. Davranış olarak olarak da veririm. Veya giyim kuşam da olur. Giyim kuşam olarak vereyim en çok soğuduğum konu odur. Böyle çok abartı makyajdan nefret ederim, iğrenirim, tiksinirim. Bir de çok kısa elbise giyen insanla hmm. pek anlaşamam. Anlaşamazsın kısa elbise. <gülüyor> Galiba kıskançsın bu konularda değil mi? Biraz. Ha, karışıyor musun kız arkadaşının elbiselerini giydiğine, ettiğine? Mesela hiç şöyle bir şey oldu mu? Sen onu almaya gittin, kız süslenmiş, püslenmiş, aşağıya indi, arabaya bindi, yukarı çık değiştir. Dedin mi hiç? Oo, çok diyorsun. Hep evet, diyorum ya. <gülüyor> Hep de hoşuna gidiyor galiba. Galiba. Yani. Şu an ilişkin şey var mı? Yok, şu an ilişkin yok evet. da. O anlarda. Genelde yani erkeklerin kıza karışması kızların da hoşuna gider. Ama Çok abartı olmadığı sürede. Doğru. Genel öyle abartı olmadığı sürede. Hani o kıskanılmak onların hoşuna gider. Yani.